Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les guerres d'alliance. Aujourd'hui, guerre d'alliance numéro 8 de la saison 17. Aujourd'hui, du coup, euh, on va commencer par le premier compte. On va finir par euh, le... le deuxième. Donc DGA euh, assez tranquille dans l'ensemble. Euh, dans l'ensemble, vous allez pouvoir le voir, euh, qui vont se passer bah, plutôt tranquillement, ça va. Euh, on est tombé donc encore une fois contre une grosse alliance sur le petit compte, on avait eu un petit peu de répit sur la, sur la septième, mais euh, sur celle-là de nouveau une grosse alliance, et, euh, et, sur, euh, et avec le gros compte, en vrai on est tombé sur une alliance un peu plus grosse que nous, euh, enfin en tout cas en général on va dire, mais normalement ça devait le faire. Donc là, <rire> premier combat, donc la L2. Ensuite, euh, on est parti du coup pour le tiers 2. Alors le tiers 2, du coup, je suis allé aider euh, en ligne, enfin euh, sur les persos communs. Sur les persos communs. Alors vous allez voir, vous allez voir ce qui va se passer. Euh, donc en fait, on m'a dit, enfin euh, je vous avoue que voilà, j'étais juste avant la fin de mon run VS, donc pour Tornade, que d'ailleurs j'ai obtenu. Donc très très content. Euh, et je vais la monter R5 dans pas très longtemps. Donc on fera également un petit gameplay dessus. Ça va être archi stylé. Donc vraiment, je vous avais entendu au tournant. Et surtout qu'il y aura la synergie avec Sorcière Suprême. Et ça va être absolument dingue. Donc, on arrive contre un Omega. Omega avec, euh, avec du coup, euh, comme vous le savez, donc il y a la régène quand vous êtes prêt. Et euh, la dégène quand vous êtes loin de l'adversaire. Euh, également, bouclier de protection. Alors, le truc, c'est que je reste... Voilà, je suis avec Ghost, parce que, bah, suicide, hein, bien évidemment. Euh, L'avantage, euh, voilà, l'avantage de prendre Ghost et du coup Namor en suicide, c'est que, euh, bah, je subirai pas trop ces, ces, ces maîtrises suicides, que je vais d'ailleurs enlever, hein, là, pour la prochaine GA, il y aura euh, je les aurai plus, comme je ne joue pas le tiers 2 de, de Tornade, euh, étant donné que j'ai un partiel mardi matin, et comme je vous l'avais expliqué euh, sur certains trucs, euh, je pouvais pas le faire, parce que j'ai un partiel le mardi matin, comme, euh, comme je viens de vous dire, et euh, ce partiel, donc, euh, bah, déjà, forcément, faut que je révise un petit peu, et, bah, forcément, le truc, c'est que quand je joue un un gros VS comme ça, le premier soir, je joue en deuxième run à 2h du matin jusqu'à 3h30, 4h. Et donc si je me couche à 4h pour un partiel à 10h, c'est chiant. Hein ça me fait 5h de sommeil si je veux me lever à 9h, c'est n'importe quoi. Enfin, jamais je ferais ça. Donc, euh, et en plus de ça, de toute façon, ça me ferait louper le run du matin. Donc aucun intérêt. Donc je préfère ne pas jouer, enfin jouer, jouer tranquille et euh, voilà. Donc là, on a un Punisher. Le problème, c'est que ce Punisher, il est à la borne flux. Et euh, bah, cette borne flux, elle est très relou. Donc là, j'ai essayé de parade. Mais en plus de ça, il a, il a bouclier cinétique. En vrai, je ne sais même pas si on perd de loin cette GA. J'espère qu'on la perd de un peu plus loin que prévu. Parce qu'en vrai, là, je prends un KO. Euh, je prends un KO un peu déçu. Parce qu'en vrai, pff... en soi, j'avais pas forcément le perso adapté. Après, comme je me suis dit, en fait, le truc, c'est qu'ils m'ont dit euh, « Ouais, vas-y, euh, vas-y, go, c'est à toi d'y aller. » Je fais euh, « Ouais, mais... » Genre, euh, Omega, ok, mais euh, Punisher, genre, c'est pas trop trop pour moi, en fait. Et mon Amor, euh, pareil, il aurait pris plein de coups dans la dans la garde, enfin, ça aurait pas été dingue non plus, et la guêpe non plus. Enfin, au final, le problème, c'est la borne flux, en fait. C'est typiquement cette borne flux, parce que sinon, il, il montait pas en sp 3 et ok, j'aurais pris des dégâts, ça, c'est sûr. J'aurais pris des dégâts, en plus de ça, il y avait transfert cinétique, donc il serait un peu remonté, mais bon, je serais passé quand même Là, voilà, sp 3 quoi. Alors, oui, j'aurais pu mettre le boost d'invulnérabilité. Je sais même pas si j'en ai un encore. Peut-être que j'en ai un, d'ailleurs. C'est bien possible. Euh, mais voilà. Du coup, euh, du coup, voilà. Je me suis dit, écoute, tant pis. Tant pis, petit chaos. Euh, voilà, j'ai pas forcément la bonne équipe. Mais euh, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu, euh, dans cette GA, ils étaient tous un peu sous pression. Genre, il y a eu des chaos vraiment euh, bêtes et tout. Euh, on, a deux, on a deux, trois gars. Enfin, notamment un, bon, je citerai pas de nom, mais... Euh, euh, qui, qui, qui galère un peu, genre euh, sur n'importe quelle ligne, il galère. Donc c'est ça, c'est chaud en vrai. Et là, vous avez vu, là, regardez la borne flux avec le transfert cinétique, c'est abusé. Il a, il a tout le temps du spé, tout le temps d'espé, quoi. C'est abusé. Donc là, on se retrouve du coup sur les mini-boss. Donc là, je me dis, écoute, à la base, alors, il faut savoir qu'à la base, je m'étais dit, je vais aller sur Vision Arcus. Sauf que c'est vrai que j'avais zappé que j'étais en métrique suicide, du coup, je suis pas allé avec Doom. Du coup. Euh, c'est pas grave, il y avait un Docteur Doom, il y avait d'autres trucs pour, euh, pour Vignon Arcus, c'était pas trop grave. Du coup, je savais pas trop si j'allais sur euh, Thor Ragnarok ou sur Nick Fury. Or, j'ai vu du coup que... Euh, j'ai vu qu'il y avait un gars qui était allé sur Nick Fury. Donc je me suis dit, écoute, tu fais sorcière, tu fais euh, Symbiote Suprême, et ensuite tu fais euh, Thor Ragnarok, et t'auras fait ton, ton taf, t'auras fini un mini-boss, fais un deuxième, et voilà, tu seras, tu seras bien. Voilà, donc du coup, on est parti sur... 
le, euh, le saint de suprême. Le petit saint de suprême, du coup, on va y aller avec Namor, bien évidemment. Donc, euh, lui, il n'est pas en borne contrôle, je crois. Ah si, il est en borne contrôle aussi. Exact. Exact, exact. Bah, D'ailleurs, vous allez voir qu'il euh, que va monter, hein. Il va monter en pouvoir, hein. euh, Parce que, bah voilà, forcément, borne, borne flux, forcément. Il va monter, il va monter de façon assez, assez rapide. Mais l'avantage, c'est que je lui renvoie des dégâts. Je renvoie des dégâts et tout, et c'est assez cool. C'est assez cool. En plus de ça, il t'en mettrait suicide, donc euh, pas ouf pour lui. Euh, voilà, et du coup, derrière, on va aller contre Thor Ragnarok. D'ailleurs, hein, si vous voulez aller voir mon, ma vidéo donc, sur, euh, sur l'acte 6, ma vidéo d'acte 6 est également sur euh, une ligne avec, euh, avec Thor Ragnarok, enfin, la ligne de Thor Ragnarok, donc c'est, je crois, mon troisième passage sur cette ligne. Donc voilà, je vous invite à aller voir, hein, ça sera sorti en même temps que celle-ci. Il y a également un petit opening de Crystal 6 étoiles, donc n'hésitez pas et là, <coughs> n'hésitez pas également à aller le voir. Et voilà. Tranquillou. Euh, voilà. Donc là derrière, euh, le Thor Ragnarok, de toute façon, voilà, le but c'est vraiment de lui faire faire ses SP. Et de, de le contre-attaquer à chaque fois. En plus de ça, il lui remettrait suicide. Donc euh, c'est parfait. Alors on essaye de pas trop essayer de l'intercepter. Parce que sinon, si on l'intercepte, on peut prendre un petit euh, blocage, euh, blocage auto. Ce qui peut être plutôt chiant. Du coup, petit SP1, et ça tue. Voilà, donc, euh, tranquillement. Donc, euh, petit chaos sur le Punisher. J'ai à qu'on qu perdra, malheureusement. Alors, je ne sais plus de combien on la perd, mais on la perd. Donc, je pense qu'on vient de signer notre, euh, notre abandon du Platine 3, mais en même temps, euh, quand on change d'alliance, alors qu'on est, est à 2500 d'indices et qu'on va dans une alliance qu'à 2200, je comprends hein, qu'il y ait les trucs de toujours de bouger d'alliance pour que pendant ce temps-là, il y en ait qui viennent et qui mettent la trésor et tout. Mais étant un joueur qui veut jouer haut en GA et haut, et haut en QA, bien évidemment, et qui paye ses trésors toutes les semaines, je vous avoue que... Enfin, paye ses trésors toutes les semaines. Entre guillemets. Hein, entre guillemets. Quand, on peut, quand on peut douiller parce que, voilà, on change d'alliance et tout, ça fait plaisir. Je vous avoue, je vous avoue hein, je ne vais pas vous mentir. Quand tu peux faire une semaine de, de QA7, tu pars parce que bah, la, la team, bon, pour le coup, c'est vraiment, on part parce que, voilà, on part à un moment, on a fait un mois où on changeait de team, on a changé trois fois de team. Bah, typiquement, tu ne payes pas de trésor dans ces mois-là. Mais voilà, c'est parce que l'alliance n'est pas terrible. Et elle nous vendait du rêve et qu'en fait, au final, euh, elle ne fait pas grand-chose de bien. Et du coup... Euh, mais du coup, ouais, pour quelqu'un comme moi qui joue, euh, bah, qui, qui, qui joue legit, on va dire, entre guillemets, euh, full legit, bah, ça fait un petit peu chier, en fait. Ça fait un petit peu chier de, 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 de devoir subir ça, entre guillemets. Donc, du coup, maintenant, on passe au deuxième compte. Deuxième compte, du coup, euh, ligne 1. Ligne 1 euh, avec un Ronin. Du coup, on est parti avec Sunspot. Euh, ligne 1, donc étoile rayonnante, vous êtes habitué hein, de toute façon, je fais souvent cette ligne là, en, en tier 2, on va avoir un tier 2 assez compliqué, vous allez voir, hein. vous allez voir que le tier 2 va être plutôt hardcore, en termes de, en termes de, de, de contrôle inversé, euh, ouais, en, en termes de contrôle inversé, on est plutôt, plutôt ouf euh, au niveau de la ligne, que, enfin vous allez voir, vous allez voir, c'est plutôt chiant, donc là on va le tuer avec un autre SP1, voilà, donc le petit Ronin. Ensuite, on... donc là, je... à la base, j'avais pas, j'avais prévu un peu de partir, mais du coup, je me suis dit, écoute, il y a euh, l'autre qui était en train de taper, sa ligne 3, euh, et du coup, bah, c'est lui qui devait faire, euh, donc, euh, un de mes coéquipiers, qui devait faire le, le, le Redul, qui a exactement la même bande que sa ligne, donc c'est à lui de le faire. Donc du coup, je me suis dit, bah écoute, t'as deux énergies, ça va te permettre d'avancer jusqu'au téléporteur, de te téléporter et de ne pas utiliser de, de trucs parce qu'il y a déjà quelqu'un dessus, et ensuite d'aller sur Loki, euh, qui sera plus euh, facile à battre que le Corvus, donc vaut mieux commencer par le plus facile pour déborner l'autre. Voilà, donc du coup je vais attendre, et on est parti sur le Loki. Loki qui a 2-3 bornes relou, mais enfin tranquille quoi. Alors il est en borne contrôle, hein. il est en borne contrôle aussi, donc euh, un peu chiant, hein. un peu chiant mais, bien évidemment. Euh, la petite vague de puissance, on connaît donc, le but va être de faire des, euh, des SP1. SP1 qui vont permettre donc, de mettre des, des pétrifiés. Donc là, vous voyez déjà que je limite un petit peu. Là, donc je fais la, je fais le, le, la parade. Là, du coup, je vais lui laisser faire son SP2. Le problème, c'est que je commençais un petit peu à avoir la pression parce que je me suis dit, enfin, euh, c'est que Loki, je suis d'accord. Mais si tu te prends un SP2 alors qu'il a, il a six furies passives, euh, je donne pas cher de toi. Donc, euh, concrètement, euh, 
un peu compliqué. Et donc là, j'ai de la chance, je mets le deuxième pétrifié, et du coup, là, il ne peut plus gagner de pouvoir. Donc là, je me dis, écoute, pareil, pareil, on va mettre le... Enfin, on va lui faire faire le SP2. Il le fait, donc euh, ça va. En, en vrai, je m'en sors bien. Parce qu'en vrai, imaginez, il commence à un peu m'emmener dans mon coin, il a une dizaine de furies passifs. Enfin, on, on connaît un petit peu les petits délires de, de, de nos amis avec agression furie, qui kiffent bien, qui sont agressifs, et qui font pas leur SP et tout. Enfin, on connaît, on connaît, on connaît. Donc là, voilà, on continue. Hein. Maintenant, il y a la peur du néant, donc il peut plus, euh, il peut plus trop rien me faire. Donc là, toc. Et là, je décide d'attaquer, de faire le SP1, et j'ai pas le temps de faire le SP1. Euh, en vrai, je vous avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit, oh, peut-être attaqué trop tôt. Et en fait, euh, ça va, j'ai fait, fait des bons critiques et tout. Surtout que mon voile est à 180 maintenant, donc euh, il, quand même, il tape quand même assez fort pendant la peur du néant. Donc c'est cool. Ensuite, on se retrouve pour le tiers 2. Donc tiers 2, vous voyez que ça commence par une domino. Alors c'est une domino qui va être plus relou forcément que euh, dans la dernière GA. Parce que la dernière GA, je vous rappelle qu'il y a eu exactement ce même match-up, sauf que c'était une GA un petit peu claquée, parce qu'on était contre une un adversaire pas du tout de notre niveau, du coup qui mettait les 4 étoiles en défense à certains endroits, donc notamment ici avec une domino. Donc je me suis dit, écoute, soigne quand même. En vrai, je soigne pas beaucoup cette saison, euh, parce que bah, en vrai, euh, soit je meurs, soit je suis tout le temps en vie. Donc en vrai, euh, pas trop de problèmes. Donc là, on va contre cette domino. Donc je vous rappelle, là, j'ai fait du coup deux combats pour l'instant. Donc ça, c'est mon troisième combat. Donc là, on arrive donc euh, sur cette domino. Donc qui a contre inversé, hein, je vous le rappelle. Hein, pour ceux qui découvrent ces vidéos de GA, je fais très très souvent cette, euh, cette, euh, cette ligne. Et donc là, pour le coup, c'est vrai que cette saison, je suis un peu gâté sur cette ligne. Hein. Euh, c'est vrai que là, euh, en vrai, domino... Euh... Domino, c'est un peu chiant sur cette ligne. Hein. Surtout, bon, beaucoup d'échecs critiques hein, avec, avec Sunspot, qui est, un, qui est un héros qui va déclencher des compétences à chaque fois. Euh, donc, un peu relou. D'ailleurs, j'ai une petite info d'ailleurs à vous donner. C'est vrai que j'en ai parlé vite fait. Mais, euh, faut savoir que j'avais complètement zappé, mais j'avais un cœur de maîtrise rocheux. Cœur de maîtrise rocheux que j'ai utilisé, du coup, pour euh, prendre pétrifié. Voilà. Alors, pourquoi pétrifié à la base, j'avais même pas vu que j'avais un cœur de maîtrise rocheux. Sauf qu'en fait, je me suis dit, en vrai, parce que vous allez le voir d'ailleurs, il y a un opening qui sort aujourd'hui, je crois bien, oui, qui sort aujourd'hui en même temps. Ah non, c'est demain, qui sort en même temps que cette vidéo. Et en fait, je vous explique dans la vidéo que, enfin, je vous explique, je vous fais sous-entendre que euh, je vais peut-être monter Manfing en, en R5. Et du coup, bah forcément, il me faudrait, il me faudrait euh, euh, dispersion mystique. Et ça m'embête pas trop, étant donné que bah j'ai plein de loyauté, donc je peux me permettre d'acheter plein de plein de trucs euh, mystiques. Donc voilà, c'est pour vous dire que du coup, en gros, j'ai été changer mes maîtrises, j'ai vu ça, et euh, bah du coup, j'ai vu que j'avais encore un cœur de maîtrise rocheux, donc j'ai débloqué stupéfié, et du coup, mes étourdissements durent du, de façon normale, et ça, ça fait super kiffer maintenant. Donc du coup, on en revient à la GA. Donc la GA, c'est un Aenilus. Euh, voilà, gameplay tout à fait, euh, tout à fait euh, classique, on va dire, pour Elsa. C'est vrai que Elsa, c'est un excellent contre à Anilus. Alors là, je vais bugger un petit peu. Là, en plus, je vais contre-attaquer un chouillato. Mais l'avantage, c'est que j'ai l'évasion qui pop. Mais du coup, ça m'a un petit peu euh, stressé. Ça va, je, je reprends rapidement mes esprits. Et là, du coup, j'ai mon... Je reprends mes esprits, mais bon, je, je perds quand même des vies. Et là, du coup, hop, je fais mon petit combo et je vais finir avec un SP2 du Turfu, qui de toute façon lui aurait enlevé un bon 30% tranquillement. Voilà, donc je crois qu'on est bon. Et ensuite, on va se retrouver pour le dernier combat de cette vidéo. Euh, dernier combat de cette vidéo, à savoir un petit Nick Fury en mini-boss. Donc un petit Nick Fury en mini-boss, que voilà, on m'a dit, hey, t'as peut-être ton sunspot, ça pourrait être cool et tout. Donc euh, bah, j'y suis allé, tranquillement, ça ne me, me gêne pas. Je, je me suis dit, écoute... Euh, Normalement, c'est plutôt safe, surtout que je peux euh, faire des blocages parfaits. Et là, franchement, pour Sunspot, c'est encore mieux, parce que du coup, maintenant que j'ai le blocage qui dure euh, plus longtemps, bah, du coup, euh, forcément, il peut prendre plus de... Vous voyez, regardez, ça dure beaucoup plus longtemps, et du coup, ça me permet... Donc, bon, même si là, il y a Agile, donc en vrai, ça va être de moins en moins ouf, mais ça me permet quand même d'enlever de, plus d'incinération grâce à cette attaque puissante, grâce au chargement de l'attaque puissante, et donc récupérer plus de pouvoir. Et donc, c'est plutôt cool. Le petit sp 2 45 000 sur le deuxième coup, hein, dans le plus grand des calmes, tranquillement. Donc là, j'ai pas tenté le, la parade, enfin, j'ai pas tenté le, le blocage parfait. En vrai, j'aurais pu, hein, j'aurais pu, mais j'ai pas tenté. Donc derrière, le petit... Euh, je crois que je vais garder le SP3 de mémoire. Je vais garder le SP3 pour, euh, bah, du coup, remettre mes, mes charges. Donc là, l'attaque puissante qui pop. On contre-attaque derrière. 
Et là, vous voyez, je suis à 25, hein, donc en vrai, là, je me dis, écoute, ouais, on va, on va aller en sp3, tranquillement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Toc. Donc là, vous voyez, hop, on est en sp2, et je vais attendre, du coup, la, la deuxième vie, du coup. Je vais attendre la deuxième vie, toc, on l'attaque, hop, et là, du coup, 2%. On va attendre le SP2, et là, on est bon. Donc je, je vous rappelle par contre que j'ai pas des espoirs, donc du coup, en vrai, avec des espoirs, ça, il perdrait beaucoup plus de vie. Voilà, c'est sûr. Donc là, je vais lui mettre un full combo, et derrière, SP3. Comme ça, ça me permet de le mettre directement en SP2, et comme ça, ça me permet donc, déjà de lui enlever un peu de vie avec mon SP3, forcément. Pour très peu, hein. Le SP3 de Sunspot est vraiment pas fort du tout, comparé à ses autres SP. Même son SP1, au final, est puissant. Mais son SP3, il est ridicule, hein. Son SP3, regardez, c'est 7000, quoi. C'est ridicule. Ridicule. Donc derrière, il y a pas mal d'incinération. C'est assez cool. Pas mal d'incinération. Il y a pas mal de dégâts avec les... Avec les... Avec la dégène. Donc là, vous avez vu que... Si, si je prends un combo en parade... Et là, vous voyez, en fait, je le dégue ce premier coup, mais je devrais tenter la parade. Parce qu'en fait, si je tente la parade et que je la réussis, tout le coup derrière est bloqué. Bon, faire perdre des incinérations à chaque fois, mais bon, quand même. Ça, ça permet de bloquer un certain nombre de coups, et surtout, quand il est en deuxième vie et qu'il a sa grosse furie, c'est mieux, quoi. Donc là, le petit SP2, et le dernier coup, qui l'emmène à 1%, et qui le tue avec les multiples incinérations mises sur lui. Voilà, et ben on a terminé donc cette GA également. Mais également, on la perd, donc euh, voilà, on a eu deux victoires assez simples dans la dernière GA, là on a deux défaites, un peu, frustr un peu frustrante parce que cette GA, euh, bah, ce, ce, cette GA là, il euh, y a un groupe qui n'a pas fini, en plus de ça, donc il euh, y en a certains qui se sont fait remonter les bretelles, parce que c'est pas normal à ce niveau là de ne pas terminer des, des GA, euh, et donc voilà. On va terminer la saison, donc euh, voilà, on va essayer, on va essayer de s'accrocher, de terminer Platine 4, mais le fait d'avoir loupé un boss, là, ça va nous faire ça va nous faire du mal, je pense. Ça va nous faire du mal, je pense, et du coup, il faudra en tirer les conclusions à la fin de saison, et euh, comptez sur moi, je vais le faire. Euh, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces GA, de ces combats, de ces match-up que je vous ai proposé aujourd'hui. Il euh, y a eu donc notamment hein, le tiers 2 là avec Domino Anilus, c'était assez, assez sport quand même. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé donc, de cette vidéo. Euh, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo de tout type tous les soirs à 19h. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, il y a une vidéo d'opening de Cristal 6 étoiles, enfin de Cristal 6 étoiles, numéro 27, euh, que j'ai ouvert du coup il euh, bah, y a deux jours ou trois je crois. Euh, également, vous pouvez retrouver une vidéo d'acte 6, bien évidemment, sur euh, la quête de Thor Ragnarok, avec une quête où j'ai pas mal utilisé Ghost, et notamment en suicide, vous allez voir, ça a été sport aussi, hein, ça a été sport, vous allez voir qu'il y a des persos qui, normalement, sont pas très durs, et qui vont me poser un petit peu problème. Je vous laisserai découvrir ça dans la vidéo, et euh, bah, n'hésitez pas à vous abonner, hein, parce que demain, euh, vidéo, donc, de, de Big Opening 2.0, donc sur ce compte, également de l'acte 6, que je vais tourner normalement demain, mais également, il y aura une petite vidéo spéciale, avec un gameplay, écoutez bien, de Wolverine Weapon X 6R3, éveillé, voilà, donc si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, en tout cas, merci à vous, bonne soirée, et on se retrouve très très vite, pour une nouvelle vidéo, de nouvelles vidéos de Twitter, tous les soirs à 19h, sur ma chaîne, merci à vous, et bonne soirée.